Lucidate le pentole, accendete i fornelli, perché Natale è alle porte! Ma come? Avete il dubbio e non sapete già cosa dovete cucinare? Ma io qua che ci sto a fare allora? Un menù di pesce speciale tutto per voi! Iniziamo! Ed ecco a voi gli antipasti! Come anticipato, questo menù dà il sapore di mare. Tutti i prodotti sono stati acquistati da me alla Lidl. No, non ci lavoro per la Lidl, non vi preoccupate, non ne ho avuto neanche come commessa. Semplicemente ho voluto fare un menù in modo che possiate trovare tutti i prodotti, tutti all'interno di un unico supermercato senza dover girare mille negozi per Natale e magari possiamo anche risparmiare qualcosa. Vi aspetto alla fine del video dove vedete quanto spendiamo per 4 persone per questo menù. Partiamo con la finta tartare di salmone. Perché finta? Perché vi ricordo che per la sicurezza alimentare il salmone crudo andrebbe lasciato nel surgelatore di casa per ben 96 ore. E secondo voi io con sei figli, fai regali, fai pacchetti e fai l'albe? Mi posso ricordare di lasciare 96 ore il salmone? No, no. La tartare la facciamo con questo. Trancio di salmone affumicato a caldo, fantastico. Poi ci servono due mele Granny Smith al posto dell'avogado, perché a me l'avogado non mi piace e quindi ci mettiamo le mele. Un limone, procuratevi un po' di origano, olio e sale. Inizio pulendo le due mele Granny Smith. Una volta sbucciate le mele le facciamo a tocchetti piccoli. E subito subito ci spruzziamo mezzo limone, altrimenti la mela diventa nera. Tutto in una ciotolina, così possiamo metterci il limone. Ho scelto la mela Granny Smith perché è un po' acidula e quindi smorza un po' quel dolciastro del salmone. Ora aggiungo dell'olio extravergine di oliva e il pizzico di sale. Giro tutto con un cucchiaio e questa sarà la base della nostra tartare. Ho lasciato da parte una fettina di mela e con una formina vado a ricavare una piccola stella che mi servirà come decorazione per la tartare perché a Natale anche l'occhio vuole la sua parte. Ai due tranci va levata la pelle e ora tagliamo tutto il salmone come se fosse una tartare. Già fatto, pronti a impiattare. Un coppa pasta. Sotto sulla base mettiamo le mele condite. E sopra aggiungiamo il salmone che abbiamo tagliato. Compattiamo tutto per bene. Ora sfilate il copa pasta e aggiungete la stellina sopra. A terminare dell'origano secco. Ecco a voi, è pronto il primo antipasto. Ora facciamo i rotolini di zucchine e tonno. Prendete la zucchina, levate la parte iniziale filare della zucchina. Poi vi consiglio di usare un normalissimo pela patate e andate a creare le fette che ci serviranno per fare i rotolini. Lasciate perdere la parte centrale della zucchina perché è quella che ha i semi. Cercate di tenere le parti più sode che sono quelle esterne. Sempre alla Lidl ho comprato i filetti di tonno sott'olio in olio d'oliva. Prendo una delle mie fettine sottilissime di zucchina. Prendo un po' di tonno e lo metto all'interno della zucchina. Adesso dobbiamo solo arrotolare. Tutto quello che vi sto facendo vedere, ovviamente, si può preparare in anticipo, così non ci ritroveremo all'ultimo minuto a fare tutti i piatti. Ho comprato della crema spalmabile con formaggio, una finta Filadelfia per capirci, e poi la salsa rosa. Metto in una ciotola mezza confezione di crema spalmabile e aggiungo due cucchiaini di salsa rosa. Unite tutte insieme. Ora, siringa, quelle per dolci, inserite all'interno della siringa il composto che abbiamo fatto di formaggio e salsa rosa. È chiaro che io nella cucina di tutti i giorni, chi mi segue sul canale lo sa, roba facile e veloce, le decorazioni ve le scordate, ma è Natale! E non vogliamo fare una cosa bellina bellina, è certo. Quindi vado a fare un bel ciuffetto di salsa rosa su ogni rotolino. Per finire e decorare, beh, porta anche bene un bel chicco di melagrana su ogni rotolino. 
Ed ecco pronto un altro antipasto. Ci aspetta adesso l'ultimo, molto coreografico. Ora facciamo le stelline di gamberi. Vi serviranno dei gamberoni, dell'erba cipollina, un tuorlo d'uovo, la pasta sfoglia rettangolare Lidl e poi la fetta. Mi raccomando, la Lidl ce ne sono di due tipi. Prendete questa DOP, è più buona. I gamberi sono quelli congelati dalla Deluxe. Facilissimo. Li facciamo scongelare solo qualche minuto perché così sarà più facile pulirli. Staccate la testa, andate ad aprire con le mani. È importante lasciarli sempre congelati perché è più facile pulirli. Dobbiamo togliere anche l'intestino sulla schiena. Ora con un bel coltello affilato andate a incidere sopra il gambero in modo da andare a vedere, vedete, dove si trova l'intestino che andrà sempre scalzato con la punta del coltello. Ricordate di lasciare la codina, ci servirà perché così il nostro piatto sarà più bello. Sposto i gamberi, che tanto stanno scongelando, e trito finemente l'erba cipollina. Ho srotolato la pasta sfoglia. Prendo una formina a base di stella, taglio tutte le stelline. All'interno di ogni stellina mettiamo il gambero, facendo attenzione quasi a ripiegarlo su se stesso e a lasciare fuori la codina verso la punta della stella. Vi consiglio di non usare gamberi troppo grandi altrimenti non ci saranno all'interno delle stelline. Poi sopra mettiamo un pizzichino di erba cipollina, ecco qua, e rompete qualche pezzettino di feta greca all'interno. Ora con la stellina che c'è sotto vado a richiudere la stellina di sopra. Quindi posiziono l'altra sopra e vado a chiudere. Questi sono gli avanzi, ricordiamoci di non sprecare nulla. Se volete questa pasta sfoglia la potete arrotolare su se stessa, guardate in questo modo semplicissimo, ci mettete dei semini sopra e avete fatto dei grissini. Con un pennellino in silicone spennelliamo col tuorlo d'uovo la stellina. E ora semini da insalata sempre della Lidl, li trovate dove c'è tutta la frutta secca, li mettiamo sopra, creeranno un po' quell'effetto, come dire, stella decorata, Natale. E ora tutto in forno, forno ventilato sopra e sotto, 180 gradi per 12 minuti. Sono pronte. Con gli antipasti abbiamo finito, passiamo al primo piatto. Ecco a voi il primo piatto. Con un trucco valli facciamo finta di aver fatto la pasta in casa e facciamo le caramelle con patate, cozze e pecorino. Per fare questa ricetta ci servono le cozze, due patate, la ricotta, anche qui vi consiglio di scegliere questa ricotta classica, la sfoglia fine per lasagne che ci serve per fare il nostro trucco valli <ride> e del pepe da grattugiare al momento. Parto a cuocere le patate, io uso il sacchetto da microonde perché si fa prima e le patate non prendono acqua e quindi rimangono meglio proprio quando dobbiamo fare degli impasti. 4 minuti al microonde, lo so che vi piace, lo so che vi piace, vabbè trovate il link in descrizione al mio shop dove trovate questo e tutti i tanti accrocchi, accrocchi, accrocchi che piacciono a Valli. Intanto che le patate stanno cuocendo nel microonde ci dedichiamo alla sfoglia, prendete la sfoglia e andate a dividere in tre parti, in un pentolino mettete a bollire l'acqua perché per poter girare le caramelle è necessario che la pasta sia un pochino cotta altrimenti si romperà, nell'acqua mettete un pizzico di sale, patate pronte, fate attenzione quando andate a spellarle per metterle dentro questa ciotola perché saranno parecchio calde. Vi consiglio prima di iniziare la cottura di mettere un foglio di carta forno sopra il vostro tagliere e ora via ogni piccolo rettangolo va a bollire uno per uno nella nostra acqua bollente lo lasciate bollire veramente il tempo di contare sino a 1 2 3 4 5 e lo tirate via lo stendete nella carta forno e via così per tutte le nostre caramelle ah, profumo di sardegna 
anche se acquistata la Lidl, questa è di Mammoiada, più sardo di così, si sente proprio. Cosa faccio? Vado a grattugiarne un po' all'interno della ciotola dove ho messo le due patate che ho cotta a microonde. Aggiungo 150 g di questa ricotta, grattugiatina di pepe fatta al momento perché è più buona. E ora con la forchetta metto tutto insieme. Infine aggiungo anche un pizzico di sale, ma poco perché c'è la cozza che è già salata. E ora siamo arrivati al ripieno. Che faccio? Prendo un po' del nostro composto di ricotta e patate e lo metto al centro del rettangolino. Prendo una cozza e andiamo a chiudere in questo modo. Andate a girare da una parte, andate a girare l'altro in senso contrario ed ecco pronta la caramella. Ho terminato il primo strato e allora vado già a posizionare le caramelle nella pirofila. Metto sul fondo un pochino di burro e adesso mettiamo le caramelline all'interno della pirofile. Ho terminato di fare le caramelle e anche sopra metto delle striscioline di burro, grattugio del pecorino e per terminare della besciamella. Non è stato molto veloce però potete farlo in anticipo. Adesso questo va in forno 180 gradi, forno ventilato per circa 15 minuti e il primo piatto è pronto. Adesso la pentola di mare, un piatto scenografico e buonissimo! Per questa ricetta ci servono tre confezioni di pasta brisè già pronta, una confezione di seppie pulite, una confezione di vongole del Pacifico, il sauté di mare della linea Deluxe, riutilizziamo le cozze avanzate dal primo piatto, dei pomodorini, spicchio d'aglio, olio, sale e del prezzemolo. Mettiamo di olio extravergine di oliva, due spicchi d'aglio e tagliamo a metà i pomodorini. Accendo e faccio rosolare tutto. Aggiungo anche le seppie pulite, direttamente così, tutto surgelato, tutto dentro. Ed infine il sauté di mare. Ora coperchio, chiudo e faccio andare per circa 10 minuti. Posso spegnere, ripieno pronto, ho fatto scongelare tutto quanto adesso ci occupiamo di creare la pentola. Prendete una teglia che sia di quelle apribili. Andiamo a mettere all'interno, con la sua carta forno così non stiamo a sprecarne altra, il primo strato di pasta brisè. Ora ne andiamo a mettere un altro strato perché perché poi dovremo riempirla con questa meraviglia qui e si rischia che la pasta si possa bucare per quello che la mettiamo doppia. La togliamo e andiamo a metterla sopra. Ora, con un mestolo bucato, in modo da non prendere troppo liquido, andiamo a riempire dentro la pentola. Come piace fare a me, per far veloce, mi metto a tagliare grossolanamente un po' di prezzemolo fresco da lasciare qua sopra. Ora, con l'altro pezzo, andiamo a fare il coperchio. Prendete la pasta e andate ad adagiarla sopra in questo modo con le forbici taglio anche la carta forno in eccesso perché altrimenti questa potrebbe bruciarsi a contatto col forno ora con le dita pinziamo tutto il coperchio in questo modo guardate andiamo con le forbici a fare dei piccoli forellini che serviranno a far schiattare la pentola e adesso in forno Attenzione alle temperature, bisogna farla cuocere lentamente, quindi 170 gradi, forno ventilato e ci vorranno almeno 25 minuti. E anche il secondo piatto, la pentola di mare, è pronto. Adesso io direi di concludere in dolcezza. Per ripulire un po' la bocca e sgrassare un po', ho pensato di fare delle crostatine al limone. Ci serviranno. Pasta frolla ovviamente già pronta, non ci abbiamo voglia dopo tutti questi piatti di metterci a fare la pasta frolla, quindi va benissimo, pasta frolla rotonda pronta. Un limone non trattato, una fialetta di essenza al limone, trovate anche questa sempre alla Lidl, 130 g di zucchero, 330 g di ricotta e un uovo. In una ciotola metto tutta la ricotta, i 130 g di zucchero, 
Aroma di limone ma solo mezza fialetta. La buccia del limone non trattato, l'uovo e ora lavoro davvero per bene tutto quanto insieme fino a ottenere una crema con l'aiuto di una forchetta. Finito di lavorarla, ecco come si deve presentare una bellissima e profumatissima crema. Prendete delle piccole formine così da crostatina e andiamo con la stessa formina a fare i tagli. La Lidl fa questo prodotto che io adoro e lo trovate proprio in questo periodo natalizio insieme a tutte le decorazioni per dolci. Lo staccante! Andate a spruzzarlo sulle formine da crostatina. Prendo i pezzettini di pasta, adesso vado a riempire le crostatine livellate col cucchiaino. Le crostatine vanno in forno di scorrotto a 180 gradi, forno ventilato, sopra e sotto, ma per soli 10 minuti. Crostatine sfornate e ora decoriamo un alberello di Natale. E poi delle bacche di ribes rosso. Terminato anche il dolcetto. Vi avevo promesso che vi avrei detto quanto avremmo speso per quattro persone per fare tre antipassi diversi, un primo meraviglioso, un secondo scenografico, un dolce che ve lo sta a dire, 50 euro a base di pesce. Spero che questo menù di pesce vi sia piaciuto e non è finita qui perché presto ci sarà il menù di carne, questa volta Eurospin! Vi abbraccio perché Natale è Natale! Ciao da Valli!